আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সম্মানিত ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আরো একটি নতুন গল্পে আমাদের আজকের যে গল্পটি সেটা হচ্ছে হাংরি ফক্স এই হাংরি ফক্স মানে হচ্ছে একটা ক্ষুদার্ত শিয়াল দেখুন আমরা এই গল্পের সম্পূর্ণ রিডিংটা সুন্দর মতো শিখব এবং সম্পূর্ণ রিডিং এর বাংলা অর্থটাও জানব পাশাপাশি সো লেটস বিগিন প্রথমত লেখা আছে আমাদের যে সেন্টেন্সটা সেটা হচ্ছে ওয়ান্স আ হাংরি ফক্স ওয়াজ সার্চিং ফর ফুড ইন আ ফরেস্ট একদিন একটা ক্ষুদার্ত শিয়াল আ হাংরি ফক্স মানে হচ্ছে ক্ষুদার্ত শিয়াল তার মানে এখানে হাংরি শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদার্ত হাংরি শব্দের অর্থ ক্ষুদার্ত ফক্স ওয়াজ সার্চিং ফর ফুড সে খাদ্যের সন্ধান করছিল ইন এ ফরেস্ট কোথায় একটা জঙ্গলে একটা বনে তার মানে একদিন একটা ক্ষুদার্ত শিয়াল জঙ্গলে খাবারের সন্ধান করছিল ইট ওয়াকড হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার ফর ফুড এটা এখানে সেখানে খাবারের জন্য হাঁটাহাটি করলো বাট কিন্তু ইন বেইন কিন্তু ব্যর্থ হলো এই যে বেইন শব্দটা এই বেইন শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যর্থ হওয়া তার মানে কি সে ব্যর্থ হলো আফটার এ হোয়াইল কিছুক্ষণ পর এই আফটার এ হোয়াইল শব্দের অর্থ হচ্ছে কিছুক্ষণ পর ভেরি ইম্পর্টেন্ট এ ফ্রেজটা একটু মনে রাখবেন হি কেম টু এ বাই নিয়ার্ড হি কেম সে আসলো টু এ বাই নিয়ার্ড একটা আঙ্গুল ফলের বাগানের কাছে বাই নিয়ার্ড মানে আঙ্গুল ফলের বাগানের গাছ যেখানে লাগানো হয় সেটা তো বাই নিয়ার্ড আবারও বলছি আঙ্গুল ফলের বাগান তো সে একটা আঙ্গুল ফলের বাগানের কাছে আসলো দেয়ার ওয়ার রাইপ গ্রেপস এটা দেয়ার হবে টি এইচ ই আর ই দেয়ার দেয়ার ওয়ার রাইপ গ্রেপস ইন দ্য বাই নিয়ার্ড ওই আঙ্গুল ফলের বাগানে খুব পাকা পাকা আঙ্গুর ছিল দে ওয়ার ভেরি ফ্ল্যাশি সেগুলো ছিল বেশ রসালো ওকে ফ্ল্যাশি শব্দের অর্থ রসালো বা খুব আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল সেগুলোকে হি ওয়াজ ভেরি ট্যাম্পটেড অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য রাইপ গ্রেপস পাকা আঙ্গুরগুলো দেখে সে ছিল বেশ প্রলুব্ধ এখানে ট্যাম্পটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রলুব্ধ তাহলে হি ওয়াজ ভেরি ট্যাম্পটেড মানে কি সে ছিল খুব প্রলুব্ধ অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য রাইপ গ্রেপস পাকা আঙ্গুরগুলো দেখে এখানে রাইপ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাকা রাইপ গ্রেপস মানে কি পাকা আঙ্গুর হি থট সে ভাবল টু হিমসেলফ সে নিজে নিজে ভাবল কি ভাবল অ্যান্ড এবং উইস টু হ্যাভ এ ডেলিশাস মিল অফ দ্য রাইপ গ্রেপস সে নিজে নিজে ভাবল যে এবং আশা করল টু হ্যাভ এ ডেলিশাস মিল মানে চমৎকার বা সুস্বাদু একটা খাবার খাবে অফ দ্য রাইপ গ্রেপস এই পাকা আঙ্গুর থেকে ওকে সে পাকা আঙ্গুরের মাধ্যমে খুব সুন্দর একটা খাবার খেতে চাইল এবং ভাবল আশা করলো আর কি হি কুড নট রেসিস্ট হিজ ট্যাম্পটেশন সে তার যে প্রলুব্ধ বা ইচ্ছাটা বা তার লোভটা এখানে ট্যাম্পটেশন অর্থ আবার লোভ তার সে লোভটা তার রেসিস্ট করতে পারল না মানে হচ্ছে সংযত করতে পারল না বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না টু হ্যাভ দ্য টেস্ট অফ দ্য রাইপ গ্রেপস অর্থাৎ এই যে পাকা আঙ্গুরগুলোর যে টেস্ট এই টেস্ট সে যে গ্রহণ করবে এই চিন্তা থেকে সে তার নিজেকে আটকাতে পারল না বা সংযত করতে পারল না ওকে এখানে আবারও বলছি ট্যাম্পটেশন মানে হচ্ছে লোভ বা কোনো কিছুর প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে ট্যাম্পটেশন বলে আর রেসিস্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে বিরত বা ব্যাহত করা বাধা প্রদান করা ইত্যাদি নিজেকে সংযুক্ত রাখা সংযত রাখা সো হি জাম্পড অ্যান্ড জাম্পড তাই লাফের ফর লাফ দিল একটা একটা করে লাফ দিতে লাগলো টু রিজ দ্য গ্রেপস ওই আঙ্গুল ফলগুলোর নিখট পৌঁছানোর জন্য বাট কিন্তু দ্য বাঞ্চ অব দ্য রাইপ গ্রেপস ওয়াজ টু হাই ফর দ্য ফক্স টু রিচ কিন্তু বাঞ্চ এখানে বাঞ্চ হচ্ছে বাঞ্চ মানে হচ্ছে গাছের যে শাখা উপশাখা আছে সেগুলো ওকে বাট দ্য বাঞ্চ অব দ্য রাইপ গ্রেপস কিন্তু পাকা আঙ্গুরের যে বাঞ্চ আছিল অর্থাৎ পাকা আঙ্গুরের যেই শাখা উপশাখাগুলো আসছিল প্রশাখাগুলো আসছিল সেগুলো ছিল ওয়াজ টু হাই সেগুলো ছিল অনেক উচ্চুতে ফর দ্য ফক্স টু রিচ এবং শিয়ালের নাগালের বাইরে ছিল ওকে আমরা নিচে চলে যাচ্ছি এই যে একটা শিয়াল দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে সে লাভ দিচ্ছে আঙ্গুরগুলো ধরতে 
okay uh, the poor fox tried repeatedly and carelessly ceaselessly carelessly na ceaselessly bolche je ei je khudartho shial ta she bar bar chesta korte laglo onoboroto chesta korte laglo thik ache dorjo dore chesta korte laglo ceaselessly mane hal na chhere diye okay onoboroto bhabe but kintu he failed kintu byartho holo ki byartho holo to reach the bunch of the ripe grapes orthat ei je paka angurer je shakha gulo chilo ba bunch thora gula chilo thik ache shekhane she pouchate byartho holo ei shial ta he became tired and left the place being disappointed boshe je she he became tired she klanto hoye gelo এখানে টায়ার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে যাওয়া বা ক্লান্ত হওয়া টায়ার্ড অ্যান্ড লেফট দ্য প্লেস লেফট মানে কোনো কিছু সেরে যাওয়া লিভ থেকে লেফট চলে আসছে অ্যান্ড লেফট দ্য প্লেস বিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড এবং হতাশ হয়ে সেই স্থানটা ত্যাগ করলো এখানে বিং শব্দের অর্থ হচ্ছে হয়ে মানে কি বিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড মানে কি হতাশ হয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে হতাশ হওয়া সো বিং ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হতাশ হয়ে সে কি করলো স্থানটা ত্যাগ করল হি কনসোল্ট হিমসেলফ সে তার নিজেকে সান্ত্বনা দিল এই যে আরেকটা নতুন শব্দ আমরা পাইলাম কনসোল্ট এখানে কনসোল্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সান্ত্বনা দেওয়া হি কনসোল্ট হিমসেলফ সে তার নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিচ্ছে কি বলে বাই মারমারিং দ্যাট অর্থাৎ গুনগুন করে বা সে নিজেকে নিজে গুনগুন করে সান্ত্বনা দিচ্ছে কি বলে দ্য গ্রেপস ওয়ার সাউর সাউর মানে কি আঙ্গুরগুলো ছিল টক এখানে সাউর শব্দের অর্থ হচ্ছে টক সাওয়ার মনে থাকে যেন সাওয়ার মনে থাকে যেন এটা এটা সাওয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে টক অ্যান্ড সো হি ডিড নট হ্যাপ দেন এবং এ কারণে সে সেগুলো খায়নি আসলে সে খাইতে চাইছে নাগাল পায়নি এই জন্য বলতেছে আঙ্গুল ফল টক সো ডিয়ার ভিওর্স আশা করি আপনারা খুব সুন্দর মতো আজকের এই গল্পটা বুঝতে পারছেন আমি আপনাদের সুবিধার্থে কিছু কঠিন বানান এবং ওয়ার্ড মিনিংগুলো বলে দিচ্ছি এখানে আমরা সর্বপ্রথম যে কনসোল শব্দটা পাইলাম এই কনসোল শব্দের অর্থ হচ্ছে সান্ত্বনা দেওয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর মারমারিং শব্দের অর্থ হচ্ছে গুনগুন করা বা তোতলানো মারমারিং ওকে আর এখানে সাওয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে টক আর লেফট শব্দের অর্থ সেরে যাওয়া আর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট শব্দ আমরা শিখছিলাম ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরাশ হওয়া বা হতাশ হওয়া ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা একটু উপরের দিকে যাই সেখানে আরও ইম্পর্টেন্ট কিছু ওয়ার্ড মিনিং আছে যেটা আমরা এখান থেকে শিখেছিলাম এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাইপ রাইপ শব্দের অর্থ হচ্ছে পাকা আর রাইপ গ্রেপস মানে পাকা আঙ্গুর আর যদি আমরা পাকা আম বলি তখন আমরা বলবো রাইপ ম্যাঙ্গোজ পাকা আম এখানে লিখা আছে ডেলিশাস ডেলিশাস শব্দের অর্থ হচ্ছে সুস্বাদু ওকে আশা করি আপনারা খুব সুন্দর মতোই বুঝতে পারছেন এখানে ট্যাম্পটেনশন মানে হচ্ছে প্রলুব্ধ হওয়া ডিয়ার ভিওয়ার্স আজকের পর্বে এখানে শেষ করলাম সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ